നമസ്കാരം ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നതന്യാഹു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ഇദ്ദേഹം ദില്ലിയിലെത്തുമെന്നാണ് വിവരം ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന നതന്യാഹു ഇന്ത്യ ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കരാറിലാണ് ഒപ്പുവയ്ക്കുക ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഇസ്രയേൽ സംഘം ഇന്ത്യയിലെത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുക നെതന്യാഹുവിനു ചുറ്റും ഇസ്രയേൽ ചാര ശൃംഖലയുടെ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണ വലയം സൃഷ്ടിക്കും ഡൽഹിയിൽ വലിയ സുരക്ഷ അവാക്സ് മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഇന്ത്യക്ക് ഇസ്രയേൽ കൈമാറും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ സന്ദർശനത്തിനിടെ അന്തിമ തീരുമാനവും ഉണ്ടാവും നിരീക്ഷണ സംവിധാനമായ എയർബോൺ വാണിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അഥവാ അവാക്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇസ്രയേൽ കൈമാറുക എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദീർഘദൂര ദർബി മിസൈലുകൾ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ സന്ദർശനത്തിനിടെ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും ആകാശത്തു നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദർബി മിസൈൽ യുദ്ധരംഗത്ത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മിസൈൽ കൂടിയാണ് ഇത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് ഡൽഹിയിലെയും ടെൽ അവീവിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി നേരത്തെ തീയതി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല അതേസമയം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ഡൽഹിയിലെത്തും നെതന്യാഹുവിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇസ്രയേലിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നത് ഇവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നെതന്യാഹുവിന്റെ സന്ദർശന തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനോ എട്ടിനോ ആകും നെതന്യാഹു ഡൽഹിയിലെത്തുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തും ഇസ്രയേലിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുന്നോടിയായി നെതന്യാഹു നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ സന്ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് ഇസ്രയേലിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഇസ്രയേൽ ജനത പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് കശ്മീരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് നെതന്യാഹു ഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോൾ പിന്തുണ നൽകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കശ്മീരിൽ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനുമിടയിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നേരത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാം പക്ഷി ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വ്യക്തമാക്കിയതോടുകൂടി ട്രംപ് പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് യുദ്ധമേഖലയിൽ മേൽക്കൈ നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ സംവിധാനമായ ഫാൽക്കൺ അവാക്സ് കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ വില വരുന്ന ആയുധമാണിത് രണ്ട് ഫാൽക്കൺ അവാക്സ് വാങ്ങാനാണ് ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഇടപാടിന് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല വ്യോമ നിരീക്ഷണ സംവിധാനമായ അവാക്സ് ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് പാകിസ്ഥാന് ഏഴെണ്ണവും ഇതിനു പുറമെ മൂന്നെണ്ണം ചൈനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പാകിസ്ഥാൻ നീക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണ ശേഷം ചൈനയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അതിർത്തി നിരീക്ഷണായുധങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ദിവസം മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് പുതിയ അവാക്സ് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണിപ്പോൾ ഇന്ത്യ